హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు చాలామంది కొన్ని విషయాలను సహజంగా మన డైలీ లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ వాటి వెనుక ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటో మనకు మాత్రం తెలియదు అందులో కొన్ని విషయాల గురించి నేను ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించనున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో జనరల్గా కొంతమంది పుట్టుకతోనే ఎడమ చేతిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా వంద మందిలో తొంభై ఐదు శాతం మంది ఎడమ చేతిని కాకుండా కుడి చేతిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం అబ్నార్మల్గా ఎడమ చేతిని యూజ్ చేస్తుంటారు మరి దీనికి గల కారణం ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం తల్లి గర్భంలో పిండం వెదుగుతున్నప్పుడే పేరెంట్స్ నుండి అంటే తల్లిదండ్రుల నుండి రెండు జీన్స్ని తీసుకుంటారు వాటిని డిఐఎన్సి అంటారు ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఇద్దరి నుండి డిజీన్ అనేది బేబీకి సంక్రమిస్తే ఆ బేబీ ఎక్కువగా రైట్ హ్యాండ్నే యూజ్ చేస్తారు ఒకవేళ తల్లి నుండి డిజీన్ అలాగే తండ్రి నుండి సీజీన్ వచ్చిందనుకోండి ఆ బేబీ నైంటీ పర్సెంట్ రైట్ హ్యాండ్ని యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మిగిలిన టెన్ పర్సెంట్ తను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక ఇద్దరి తల్లిదండ్రుల నుండి సీజీన్ వచ్చినట్లయితే దెన్ ఛాన్సెస్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే రైట్ హ్యాండ్ అయినా యూజ్ చేయవచ్చు లేకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయినా యూజ్ చేయవచ్చు ఇది దాని వెనుకున్న సైంటిఫిక్ రీజన్ మన వేళ్లపై గోర్లు సాధారణంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మనం గోర్లు కత్తిరిచే కొద్దీ మళ్ళీ కొత్తగా పెరుగుతూ ఉంటాయి మరి వీటి వెనుక ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటో మీకు తెలుసా సాధారణంగా గోర్ల వెనుక మ్యాట్రిక్స్ అనే ఏరియా ఉంటుంది ఈ ఏరియా ఒక స్పెషలైజ్డ్ సెల్ని కలిగి ఉంటుంది అది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా నేల్ సెల్స్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది ఆ నేల్ సెల్ కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ని విడుదల చేస్తుంది ఆ ప్రోటీన్ని అక్కడ ఉండే నేల్ సెల్స్ వచ్చి బలంగా ఢీ కొడతాయి దాంతో ఆ కెరాటిన్ అనేది గోల లోపల చొచ్చుకొని పోయి మన గోర్లని చాలా దృఢంగా చేస్తుంది అందుకే మన శరీరంలో నిత్యం కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ విడుదల కావటం వల్ల గోర్లు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఏదైనా విషయం గురించి తెలుసుకోవాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆ టాపిక్పై నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్